अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र नमस्कार मी मिनल चौधरी पाहूया काही ठळक वृत्त न्यायदानाचे पवित्र कार्य करणाऱ्या वकील बांधवांसाठी शासनाने विविध कल्याणकारी योजना सुरू कराव्या या आशयाच्या मागणीचे निवेदन आज जामनेर तालुका वकील संघाच्या वतीने देण्यात आले आहे वकील बांधवांच्या कल्याणासाठी शासनाने अर्थसंकल्पात पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी वकील बांधवांना विमा कवच देण्यात यावे नव्याने वकील व्यवसाय करणाऱ्या बांधवांना स्टायपेंड देण्यात यावे वकील बांधवांना पेन्शन देण्यात यावे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे शासनाच्या विविध न्यायाधिकरण समितीवर वकील बांधवांना संधी द्यावी यासह इतर मागण्या दिलेल्या या निवेदनाद्वारे शासनाकडे करण्यात आल्या जामनेर तहसीलदारांना या समयी निवेदन सादर करताना जामनेर तालुका वकील संघाचे पदाधिकारी वकील बांधव भगिनी मोठ्या संख्येने हजर होते वकिलांना केंद्र व राज्य शासनाकडून वकिलाच्या कल्याणासाठी योजना राबविणे ही काळाची गरज झालेली आहे सबब वकिलांच्या कल्याणासाठी शासनाने अर्थसंकल्पात पाच हजार कोटी रुपयाची तरतूद करावी तसेच प्रत्येक वकील व त्याच्या कुटुंबाला वीस लाख रुपयाचा विमा सर्व प्रकारच्या आजारपणावर देशात कुठेही उपचार करून घेण्यासाठी विनामूल्य मेडिक्लेम विमा व नव्याने वकील सुरू करणाऱ्या वकिलांना स्टायपेंड इत्यादी मागण्या घेऊन आम्ही तहसीलदारकडे जामनेर तहसीलदारकडे आलेलो आहोत आणि तसे निवेदन दिलेलं आहे आणि त्या निवेदनावर त्यांना अशी विनंती केली आहे की हे भारत सरकारला हे निवेदन पाठविण्यात यावे आणि आम्ही या प्रसंगी अशी विनंती करतो की आमच्या लवकरात लवकर मागण्या मंजूर व्हाव्यात नॅचरली थिंक इज दॅट की दिवसेंदिवस ज्युनियर वकिलांची संख्या वकिली पेशामध्ये वाढते आहे वकिलांची वाढती संख्या लक्षात घेता आणि ज्युनियर वकिलांवरती आलेलं नैराश्य लक्षात घेता वकिलांसाठी कल्याणकारी योजना राबवण्याचा काळ खऱ्या अर्थाने आता आलेला आहे असं म्हणावं लागेल बार काउन्सिल ऑफ इंडियाने दिल्लीला दोन फेब्रुवारी दोन हजार एकोणवीसला सर्व बा स्टेट बार काउन्सिल बार काउन्सिल ऑफ इंडिया बार काउन्सिल ऑफ हायकोर्ट सर्वांनी एकत्र बसून एक मीटिंग घेतली आणि दोन तारखेला असा ठराव पारित करण्यात आला की पूर्ण भारतभर प्रत्येक वकील संघाने आपल्या मागण्या भारत सरकारकडे पाठवाव्या राज्य सरकारकडे पाठवाव्या विषय असा आहे की वकील कल्याणकारी योजनेसाठी ज्या पद्धतीने तेलंगणा सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये दोन शंभर कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे अगदी त्याच धर्तीवरती भारत सरकार किंवा राज्य सरकारने किमान पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी आणि वकिलांच्या कल्याणकारी योजना राबवाव्या वकील जेव्हा एखाद्या पक्षकाराची बाजू मांडत असतो बाजू मांडत असताना या कोर्टातून त्या कोर्टात जात असतो त्या कोर्टात जात असताना दरम्यानच्या काळात जर काही अपघात झाला अकस्मात मृत्यू झाला तर त्या वकिलाला त्याच्या वारसांना त्याच्या घर त्याच्या घरातल्या फॅमिली मेंबरला किमान पन्नास हजार रुपये पेन्शन सुरू व्हावी अशी वाजवी मागणी या ठिकाणी ठरावाद्वारे आम्ही तहसीलदार साहेबांना करत आहोत त्याच्यानंतर वकिलांना मेडिक्लेम उपलब्ध करून द्यावा वाहन घर लायब्ररीसाठी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यावं अशा अनेक मागण्या आम्ही या ठिकाणी सरकारला मागितलेल्या आहे या सर्व मागण्या ठराव करून बार काउन्सिल ऑफ इंडिया आणि बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्राच्या अंतर्गत जामनेर वकील संघाने आज रोजी तहसीलदार साहेबांना मागितलेल्या आहे आपण जसं बघतो की सर्वांना वैद्यकीय सेवा ही मोफत दिली जाते सरकारतर्फे तसंच आम्हालासुद्धा वैद्यकीय सेवा देण्यात यावी आणि आम्हाला पण घर ही सगळ्यात महत्त्वाची बाजू असते तर आम्हालासुद्धा घर बांधण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने आम्हालासुद्धा झिरो पर्सेंटनी व्याज द्यावं त्याचप्रमाणे आमच्या इथे आता जसं आपण बघतो आहे की लोकसंख्या वाढली आहे त्यात शिक्षण घेणारे पण वाढलेच आहे शिक्षणाचा सगळ्यां शिक्षणाकडे सगळ्यांचा कल आहे आणि वकिली व्यवसायामध्ये येणारेसुद्धा बरेच होतकरू तरुण तरुणी आहेत तर त्यांच्यासाठीसुद्धा स्टायपेंड केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने सुरू करावं 
आणि तसंच आमच्या सुरक्षेसाठी काही सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात यासाठी आम्ही आज मागणी करत आहे त्यासंदर्भात निवेदन आम्ही आज तहसीलमध्ये जामनेर तहसील येथे देत आहोत वकील व्यवसाय असा आहे की कोणी नवीन जर वकील झाला तर तो प्रत्येक घरातून चांगला सक्षम असेल असं नाही वकील व्यवसाय सुरू करण्यासाठी त्याला खूप प्रयत्न करावे लागतात आणि वकिली व्यवसायामध्ये पैसे मिळवण्यासाठी कमीत कमी पाच वर्षाचा तरी कालावधी लागतो या पाच वर्षाच्या कालावधीत एखाद्या घरातला जो मोठा करता धरता मुलगा असतो तो जर वकील झालेला असला तर त्याच्या घरचा जर पालन पोषणाची सर्व जबाबदारी त्या व्यक्तीवर असते अशा वेळेस जर समजा वकील व्यक्तीला त्याला समजा या क्षेत्रातून जास्त पैसे वगैरे जर मिळवता येत नसले तर सुरुवातीच्या दरम्यानच्या काळात जे आहे तीन वर्षासाठी सरकारने अशा वकिलांना स्टायपेंड देण्यात यावं अशी मागणी या आमच्या ठरावाद्वारे महाराष्ट्र शासनाने भारत सरकार यांच्याकडे बार काउन्सिल ऑफ इंडिया आणि महाराष्ट्र आणि गोवा बार काउन्सिल याद्वारे करण्यात आलेली आहे तरी या ज्या आमच्या मागण्या आहेत या सर्व मागण्या भारत सरकार प्रधानमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवण्यात याव्या एवढीच निवेदन आमचे आहे आणि हा आमचा लढा जोपर्यंत पूर या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत चालूच राहील शासन दरबारी वेळोवेळी मागण्या करून देखील आमच्या मागण्या अद्यापपर्यंत पूर्ण झालेल्या नाही तरी महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासन यांना आमच्या बार काउन्सिलच्या वतीने वकिलांसाठी पाच हजार रुपयाची तर पाच हजार कोटी रुपयाची तरतूद शासनाने करावी जेणेकरून वकिला वकिलीमध्ये जो नैराश्य वकिलां नवीन नवीन येणाऱ्या वकिलांमध्ये जे नैराश्य पसरलेलं आहे ते नैराश्य कुठेतरी दूर होऊन आणि त्यांना वकिली व्यवसायामध्ये उभारी मिळावी यासाठी बार काउन्सिल ऑफ जामनेर तालुका जे आमच्या वकील संघाने जामनेर वकील संघाने आज सक दिनांक अकरा रोजी सकाळी अकरा वाजेला आमच्या वकील संघामध्ये बैठक घेऊन एक ठराव घेतला आणि ठरावाची प्रत आम्ही मान्य तहसीलदार कोट तहसीलदार सोय जामनेर यांना देण्यासाठी आलेलो आहे त्या आमच्यामध्ये त्या त्या आमच्या ठरावामध्ये आमच्या वकिली व्यवसायासाठी किंवा वकिलांसाठी रास्त मागण्या आम्ही त्याच्यामध्ये आमच्या मांडलेल्या आहे त्याच्यामध्ये जर सांगायचं झालंच तर ज्युनियर वकील बांधव जे आहेत त्यांच्यासाठी स्टायपेड चालू करावं की जेणेकरून त्यांना व्यवसायामध्ये उभारी मिळेल तसंच एखादी वकील बांधवाचं जर अपघाती निधन झालं तर त्याच्या कुटुंबाला विमा कंपनीकडून विमा मिळावा त्याची रक्कम मिळावी की जेणेकरून त्याचा परिवार त्याच्या परिवाराचा उदरनिर्वाह त्याच्यामध्ये होऊ शकेल अशा विविध मागण्या आम्ही त्याच्यामध्ये मागितलेल्या आहे आणि त्या मागण्या जोपर्यंत आमच्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आमचा हा लढा या ठिकाणी चालूच राहणार आहे आणि सदर सदरचा हा लढा आमचा फक्त जामनेर तालुक्यासाठी मर्यादित नसून संपूर्ण महाराष्ट्रव्यापी राहणार आहे आणि प्रत्येक वकील बांधवाचा यामध्ये सहभाग राहणार आहेत धन्यवाद पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत राहा जे महाराष्ट्र न्यूज नमस्कार